A very good evening to the Honorable President, Union Home Secretary Sir, Senior IPS Officers, Faculty Members, Esteemed Guests and my fellow IPS Probationers. I feel extremely privileged to address you on this august occasion graced by the first citizen of the largest democracy of the world and share my training experience at Sardar Vallabhai Patel National Police Academy on behalf of my batchmates. The training was truly transformational for every one of us. We, have walked, we had walked into the academy in December as civilians from different walks of life. While we were all fascinated by men in uniform, we were timid and inexperienced and also nervous of whether we were suited to be members of the IPS, given the challenging and grave nature of the job. And yet, here we stand before you, proud members of a uniform service, united in our eagerness to lead the country towards a safer and developed future. This transformation came with an 11-month-long, rigorous and intense training course. It included a tough and challenging outdoor as well as an indoor component. In our indoor classes, we mastered myriad police subjects, including criminal laws, investigation, criminology, forensic sciences, etc. The long working hours and the need to stay alert and learn at every waking minute has shaped us into police men and women aware of our responsibilities and ready to serve under pressure and in crisis. The physical components of the training were also challenging and often even grueling. It included firing, PT, drill, horse riding, rock climbing with the ITBP, cross-country runs, and route marches of up to 40 kilometers with battle load of 15 kgs. It pushed each and every one of us beyond our limits. On having completed all our tasks, we find ourselves to be confident of serving in the face of adversity and obstacles. The building of confidence, however, was not a personal experience alone. At the academy, camaraderie amongst batchmates has been encouraged and celebrated. Training took place in squads and groups where we helped and supported each other. These friendships are so real that we are assured of being of the same help and support when serving in the field, thereby contributing to the idea of having all India services that would facilitate cooperative federalism and the unity of our nation. Further, all along the way, the mentorship of senior IPS officers who were faculty at the academy, as well as the drills given by our ustads, taught us to remain disciplined and not to toe the line between confidence and arrogance. As I look back at the end of the training, I find myself having grown into a curious investigator, an empathetic first responder, a stern and tactful law and order enforcer, and a law-abiding civil servant. I personally feel empowered through the training as a woman officer, ready and eager to make our country safer for all, men, women, children, the elderly, and minorities, and also uphold the, our academy motto, Satyam Sevam Surakshanam. Jai Hind. Honorable President of India, I consider this as one of the proudest moments in life to share the experiences of our training before this dais. After ending our tryst with civil service examination, when we entered into Sardar Vallabhai Patel National Police Academy on 16 December 2018, we dedicated ourselves into the world of policing. Coming from diverse cultural and educational backgrounds, from the first marker call for fallen, on the next day morning at 5.15 a.m., we were being molded into one dedicated service for our nation. Sir, the first three months of training has been very taxing, both mentally and physically, to a majority of us because it was our phase of transformation from our ordinary routine to the world of discipline and commitment. The need of a police person to be the master of multi-dimensional skills is proven to us by the exhaustive training schedule in the academy. During the course of training, all of us could sense the development of a police person within us each passing day. The utmost sense of discipline, which is instilled in each one of us by the academy, never compromised on the need of sensitive policing, because at the end of the day, we were reminded that our primary duty is service. 
sir, over the course of 11 months, we were also given wide exposure to diversities in the field of policing through our attachments with various central police organizations, central armed police forces, and the Indian Army. The most memorable part of our training to many of us would be the Greyhounds attachment where we learned jungle survival. Right from making fire, carrying water, cooking our own food, and carrying on in the same uniform for a week, even after getting drenched in heavy rains, we came out of the jungle as more confident, adaptable members of our service to rightly exclaim where the mind is without fear and the head is held high. Sir, at the end of 11 months, the greatest learning was, it's not I or me when it comes to this service, but we. Together we sailed through this training, jumping beyond the differences in gender and physical capabilities. It's evident that in the long years of career ahead, never can we forget that batchmate who held your hand and made you run, waited for you at the finishing line in route marches, and gave you the hope that the pain is temporary, but the pride is permanent when we got injured in training. This includes the contribution of our Ustads and experienced faculty. To wind up, as Bhagavad Gita says, Karmanye vathikaraste, ma bhaleshu kathajana, ma karma bhala hetur buhu, ma te sankostva karmani. From the pristine mountains of Kashmir, to the backwaters of Kerala, from the salt fields of Gujarat, to the Brahmaputra Valley of Arunachal, Honorable President Sir, we, the 71st batch of regular recruits of Indian Police Service, without any fear or favor, are dedicating ourselves in duty for the service of our nation. Jai Hind. Mani Rashtrapati Mahodai, Anya Varisht Adhikari Gan, Evam Mere Priya Sathi Mitra. Main, aaj aapke samaksh 71 RR ke bunyadi prashikshan ke apne anubav ko prashtut karte huye gauravanvit anubav kar raha hu. Mahodai, 42 hafto ka bunyadi prashikshan hume jan samanya se vardidari jan sevak ke rup me parivartit karne ka bahu ayami prakalp tha. IPC, CRPC जैसे वैधानिक विषय, investigation जैसे पुलिस संबंधित विषय, एवं forensics जैसे संलग्न विषयों को मिलाकर कुल पंद्रह विषयों के ज्ञान ने हमें बौद्धिक रूप से सक्षम बनाया। शारीरिक प्रशिक्षण एवं drill ने हमें शारीरिक रूप से मजबूत किया और गोड़ सवारी, शस्त्र प्रशिक्षण, तैराकी, अनाम combat, river rafting इत्यादि प्रवृत्तियों ने हमें लोकतंत्र की बुनियादी चुनावी प्रक्रिया के विविध पहलू से रूबरू करवाया एवं उसमें पुलिस की भूमिका से वाकिफ करवाया बीएसएफ सीआरपीएफ सीबीआई एनआईए इत्यादि केंद्रीय पुलिस संस्थानों के साथ किए गए संबंधीकरण ने हमें केंद्रीय स्तर पर कार्यरत कानूनी संगठनों के कार्यों एवं उसमें भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की भूमिका से अवगत करवाया इन्हीं अनुभवों से हमें कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में केंद्र और राज्यों की संयुक्त भूमिका एवं उसमें भारतीय पुलिस सेवा का महत्व स्पष्ट हुआ। भारतीय सेना के साथ हमारा एक हफ्ते का अनुभव हमें सदैव राष्ट्र को प्राथमिकता देने में एवं सरहद पर तैनात जवानों की परिवारों की मदद के लिए तैयार रहने में प्रोत्साहित करता रहेगा। महोदय, यहाँ कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और गुजरात से लेकर और व्यापक बनाया महोदय 71 आरआर इस बात का भी गर्व ले सकता है कि आज तक के सबसे महत्तम महिला परिवीक्षाधीन अधिकारी हमारे साथ है और उन्होंने पुरुषों के लिए निर्धारित समान मानकों पे उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं महोदय 1600 किलोमीटर की दौड़ से शुरू हुआ यह प्रशिक्षण जब 16 किलोमीटर की दौड़ पे खत्म हुआ तो उसने यह साबित कर दिया कि कोई भी काम हमारे लिए सिर्फ तब तक मुश्किल होता है जब तक हम उसे मुश्किल मानते हैं बैटल ऑब्स्ट्रिकल असोल्ट कॉम्बेट में पार किया हुआ हर विघ्न हमें यह विश्वास दिलाता है कि सातत्यपूर्ण परिश्रम से हम किसी भी समस्या को पराजित कर सकते हैं 15 किलो का बोझ लिए 40 किलोमीटर की रूट मार्च हमारी शारीरिक एवं मानसिक सज्जता का प्रमाण तो है पर इस रूट मार्च में लिया गया हर कदम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मीलों चलने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है महोदय 42 हफ्तों के इस प्रशिक्षण के बाद आपके समक्ष प्रस्तुत खाकी वर्दी में सुसज्ज हम सब अकादमी के ध्येय विधान सत्य सेवा सुरक्षणम को हमारा मूल मंत्र बनाकर नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है जय हिंद माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं उपस्थित सभी महानुभाव सादर अभिवादन 
आज इस ऐतिहासिक दरबार हॉल में आपके समक्ष अपने प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभवों को व्यक्त करना मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है महोदय विगत लगभग 11 माह की प्रशिक्षण अवधि ने हमें अपने कार्य क्षेत्र के अलावा जीवन के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान प्रदान किया इस दौरान न केवल हमारी शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमताओं में वृद्धि हुई वरन विभिन्न मानवीय संवेदनाओं एवं जीवन मूल्यों की समझ भी विकसित हुई अकादमी का सुरमय वातावरण सुधी गुरुजनों का सस्नेह मार्गदर्शन एवं सतत प्रोत्साहन ने हमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुदृढ़ किया जिसके फलस्वरूप प्रशिक्षण के प्रारंभ में दुष्कर एवं असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्यों को भी हम सभी सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाए रॉक क्लाइंबिंग रिवर राफ्टिंग क्लिफ जंपिंग बंजी घुड़सवारी एवं तैराकी निसंदेह हमारे लिए रोमांचक एवं आत्मविश्वास वृद्धि में सहायक गतिविधियाँ थी ग्रे हाउंड्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं सेना के साथ संबद्ध किए जाने के दौरान हमें सुरक्षा बलों के कार्य क्षेत्र एवं व्यक्तिगत समस्याओं से अवगत होने का अवसर प्राप्त हुआ साथ ही अल्प संसाधनों एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में सहज एवं सजग रहते हुए कर्तव्य निर्वहन की प्रेरणा मिली प्रशिक्षण के दौरान हमें अनुशासित जीवन बेहतर समय प्रबंधन एवं सुनियोजित कार्य निष्पादन का बोध हुआ अकादमी में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भारत दर्शन भ्रमण ने हमें देश की सांस्कृतिक विविधता एवं ऐतिहासिक धरोहर से जीवन परिचय कराया विभिन्न सांस्कृतिक भाषक धार्मिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के दृष्टिगत विभिन्न राज्यों से आए सभी प्रशिक्षुओं का परस्पर मित्रवत व्यवहार एवं समन्वय भारत की अनेकता में एकता एवं अक्षुण अखंडता का ज्वलंत उदाहरण था बाल सुधार ग्रह बंदी ग्रह वृद्धा आश्रय स्थल एवं दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्रों पर गमन ने मेरे मन में मानवीय वेदना एवं करुणा के कुछ ऐसे प्रश्न उत्पन्न किए जिनके हल शायद मैं आज भी ढूंढ रहा हूं। महोदय इस प्रतिष्ठित सेवा में आने की प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली जो अब इस संसार में नहीं है वे कहते थे कि पुलिस सेवा समाज के सभी वर्गों खासकर न्याय से वंचित वर्ग के हितों की रक्षा का सुअवसर प्रदान करती है जीवन आशा निराशा सुख दुख का एक मेल है निराशा एवं मुश्किल क्षणों में स्वयं को सबल प्रदान करने के लिए उन्होंने मुझे सिखाया कि मुश्किलें मन के इरादे आजमाती हैं स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं हौसला मत हार गिर के मुसाफिर ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं महोदय हम सभी का भावी जीवन प्रशिक्षण से प्राप्त नेतृत्व क्षमता आत्मविश्वास निडरता सकारात्मक सोच एवं शारीरिक मानसिक दृढ़ता का प्रशिक्षण परीक्षण होगा जिसमें हम सभी समाज के हर वर्गों को भयमुक्त वातावरण एवं त्वरित न्याय के लिए प्रयासरत रहेंगे एवं हमारी कार्यशैली संवेदी पुलिस सशक्त समाज की परिकल्पना को चरित्रार्थ करती दिखाई देगी जय हिंद